খাবার ভেতরে ধান আছে চারিদিক মানে সে সবুজ খুব সুন্দর লাগে এটা এই সেই মাচা এখন ভাই ঘড়ি কাটায় বাজছে প্রায় পনেরো বারোটা কাজে গেছি ঘুম থেকে উঠে মুড়ি টুড়ি খেয়ে এখন যাব একটু মাঠের ওই দিকে ঘুরতে তো মাঠের ওই দিকে যাওয়ার আগে এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখায় জলে ভেজানো ছিল দিয়ে ওইগুলা ইয়ে করছে মানে এই যে এই ধান গুলা এগুলা এখানে ভরেছে সব এখানে ধান আছে এবার জমিতে জমিতে ফেলবে দিয়ে তারপরে কি কি করবে সব জানি না আমি এই যে এই এইখানে সব ভেজানো ছিল ধানগুলো এই যে ওইখানে ধান সবের ভেতরে ধান আছে এই যে তো একটা সব আস্তে আস্তে চলছে গাইজ ফাইনালি এলাম একটু মাঠের এদিকে তো আমি আর এই যে দিদি তো দুজন মিলে চললাম এখন ভাই একটা মানে আমার একটা জিনিস ভালো লাগে যে গ্রামের দিকে এই যে সুন্দর পরিবেশ এটা আমি ভাই আমাদের ওখানে পাই না মানে আমাদের আমোদপুরে এটা একদমই পায় না এটা আমার ভাই সেই লেভেলের লাগে তো দেখতে পাচ্ছ চারিদিক মানে সে সবুজ খুব সুন্দর লাগে এটা আর এই এই যে মাঠটা এখানটাতে ভাই আগে খেলতাম মানে ছোট যখন ছোটতে যখন এসছিলাম তখন ভাই এখানটাতে খেলতাম ক্রিকেট ফিকেট খেলতাম ভাই সে অনেক আগে মানে প্রায় পাঁচ ছ বছর আগে আর এই যে দেখতে পাচ্ছ সব ভাই আলু গাছ ওইদিকে যান পড়ে যাব এই আলে আলে ভাই ভাই আগে ছোটতে ভাই দত্ত চলতে যাও দত্ত দত্ত যেত আর আমি ভাই যেতেই পারতাম না এত সরু সরু ভাই দেখতেই পাচ্ছ যদি ভাই পড়ে যায় সব দেখতে পাচ্ছ সবুজ খালি সবুজ এগুলো সব আলু গাছ আলু লাগিয়েছে সব এই কি 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 হচ্ছে এগুলো দিদি আমার বলছি জানে না গ্রামের মেয়ে হয়েই জানে না যা তাহলে আর কি করা যাবে কিছু করার নাই তাহলে এই এইগুলো মানে সেই মাঝে ওই ইয়ে করছে নাকি কখন হবে অনেক দেরি এদিকে এলাম এগুলো ধনে পাতা এগুলো মূল্য পালং শাক আমি যাই না ঠিক আছে 
আমি কোনো গাছই চিনি না মানে ছোটবেলা তো চিনতাম না এখন বড় হয়েছি বড় তো ভাই চিনি না ওগুলো পনকা শাক মনে হয় হ্যাঁ পনকা শাক কোনগুলো বলছি আমি কিছু বুঝতে পারলাম না কিন্তু হুম ঠিক আছে আর এই এইগুলো তাহলে মামা তুলে নিয়ে যায় নিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখে আচ্ছা তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইগুলো মামা তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরে রাখে কারণ ওই কিষাণ মান্ডিতে দিয়ে আসে তো ওখান থেকে এবার খদ্দের যারা মানে যারা বৃষ্টি যাবে তারা সেখান থেকে নিয়ে যায় মামার কাছ থেকে কিনে ওই জন্য কখন যেতে হয় প্রায় প্রায় মানে ওই চারটে থেকে আমাকে বলছিল কালকে মামা যে প্রায় সাড়ে তিনটার কাছাকাছি ভোরবেলায় ওঠে ঠিক আছে তারপরে উঠে যায় বাপ রে ভাই এত শীতে তো আমার পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে কাল আবার আমাকে বাড়ি যেতে হবে বলছে সাতটা চল্লিশে বাস প্রায় ছটার কাছাকাছি উঠতে হবে ছটা বা সাড়ে ছটার কাছাকাছি সো যাই হোক তোমরা ব্লগ দেখতে থাকো চারিদিকে ওয়াও চারিদিকটা কেমন ওয়াও না এখন ভাই সব মানে চারিদিকেই ভাই সত্যি আলু গাছ আর আলু গাছ আর কিছু পাবে না খাও কেন কত কত খাবে আলু খাও যত মন খাও আলু আর আমাদের ওখানে ভাই থাকলে মানে ডেলি ব্লগ যে করব সেই ডেলি ব্লগ করার মানে কোনো বিষয় থাকে না আর এদিকে সকাল সকাল উঠলাম মাঠ দিয়ে চলে এলাম মাঠ দিয়ে এসে একটু ঘুরতে এলাম তারপরে আবার দুপুর দিকে ধরো ওই আলু ফালু লাগিয়েছে মামারা ওই দিকে তারপরে হনু চলে আসে ওই হনু আলু খেতে চলে আসে তো তখন সেগুলো হনু সেই তা আইতে হয় ভাই আসে এখন আমি যেহেতু চলে এসেছি এখন আর ভাই আসে না তো সেইগুলো ধরো বিকেল দুপুর টাইমে চলে এলাম তারপরে বিকাল যে কোথায় একটু ঘুরতে গেলাম সো মানে টোটালি ঠিকঠাক হয়ে যায় আর আমাদের ওখানে ভাই কোথাও মানে বেরোনোর জায়গা নেই সকাল থেকে উঠে এসে ঘরে ঘরে এই করো ওই করো তারপরে বিকাল দিকে একবার যদি বেরোই তো বেরোবো আর সন্ধ্যের দিকে তো মন হলে বেরোই না মন হলে বেরোই না বাস ঠিকঠাকভাবে হয় না আর এখানে ভাই খুব সুন্দরভাবে ডেলি ব্লগ করা হয় আর এই আগ লাগাদের জানি না লোকেদের না এই এইগুলো বোঝা যাচ্ছে যে আগ যে হচ্ছে এগুলো দারুণ বোঝা যাচ্ছে এগুলো বেশ ভালো বোঝায় যে তো চলো তোমরা কিছু সিনেমেটিক শট দেখো আর এখানে একটু আমরা বসি তারপরে যাব বাড়ি ভাইকে ফোন করি ভাই আসুক তোমরা কিছু সিনেমেটিক শট দেখতে থাকো তাহলে দেখতে পেলে আমি এই কাজ করছিলাম এবার আর বাড়ি যাব না মাঠে কাজ করব এখান থেকে এখানেই থেকে যাব ঠিক আছে আর এখন বসে আছি ভাইদের সেই বিখ্যাত মাচা তো দেখতে পাচ্ছ এই যে পেছনে এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর বানিয়েছে দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না মিটিয়ে তো এই যে দেখতে পাচ্ছ এই সেই মাচা বেশ দারুণ বানিয়েছে সত্যি মানে ওপরে খড় ট দিয়ে নিচেতে বেশ এর কি কি বাঁশ না বাঁশগুলোকে মানে ইয়ে করে বাতা টাইপ বানিয়ে খুব সুন্দরভাবেই বানিয়েছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই ঠিক এখানে বসে থাকে এবং এখান থেকে এই যে আলু ফালু সব হয়েছে এগুলো দেখে যে আলু হনু দেখাচ্ছে কি না সেগুলো ঠিক আছে তো যাই হোক এখন ভাই যাব বাড়ি তো বাড়ি গিয়ে ভাই স্নান করব খাওয়া দাওয়া করব। তারপরে আশা করি ভাই বিকাল থেকে ব্লগটা আবার কন্টিনিউ করবো সো গাইজ 
শুভ বিকাল বিকালবেলা ভাই এখন আর নেই প্রায় সন্ধ্যের কাছাকাছি সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসছে তো এখন ভাই একটু বেরোলাম দুপুরে ভাই খাওয়া দাওয়া করলাম তো এই মাঠ থেকে বাড়ি এসে ভাই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলাম ঘুমাচ্ছিলাম দিয়ে এখন ভাই একটু বেরোলাম তো তোমাদের একটা জিনিস জায়গায় ওই যে ওইটা দেখতে পাচ্ছ ওই ফার্ম ওইটা হচ্ছে ওটা কি হচ্ছে ওইটা হচ্ছে বড় মামার ফার্ম মানে পোলট্রি ফার্ম ঠিক আছে আর কে কে বেরিয়েছি আমি বেরিয়েছি আর ওই যে ওই যে চলল ভাই ফোনটা পড়ে যাচ্ছে ওই যে চলল ভাই আর ভাইয়ের বন্ধু বন্ধু না ওরা আবার ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা আবার কীরকম বন্ধু ওরা আবার বন্ধুগুলো হচ্ছে ওর থেকে বড় মানে আমার থেকেও বড় আমার থেকে আমার থেকে এক বছর বড় ওর বন্ধু ঠিক আছে মানে ওই ওই রকম ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব সো যাই হোক চলো ওইদিকে একটু যাই দেখি কোথায় যায় এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে আমার থেকে তো ওদের সঙ্গে হতে হবে তো চলো ওদের সঙ্গে হই তারপর আবার কথা হচ্ছে তো ভাই এখন এলাম তো ওই দিকটা একটু তো এখানে একটা এই বাঁশ ইয়ে করেছে ঠিক আছে তো এই থাকে অনেক জায়গায় থাকে গেল তো ভাই যে টানলো এটার উপরে তো কিভাবে কি করলো সেটা দেখায় আমি দেখি কটা পারি তো ভাইকে দিয়ে ভিডিওটা করতে কথা দিই আমার দ্বারা হবে না আমার মাঠে ব্যাপারটা হচ্ছে মাঠে আর খেলতে খেলতে যায় না কোথাও এই ঘরেই থাকি সারাদিন আর কোথাও এসব কিছু খেলাধুলা খেলাধুলো হয় না কিছুই হয় না এতদিন পর যদি ওসব করতে যায় কি করে পারবো ভাই দিল মোটামুটি ওই রকমই আমি যেমন চারটে পারলাম চারটে না পাঁচটা তখন দেখতে পেলে ভাই ওই রকমই ওই পাঁচ ছটা দিল এবার ভাই তো মোটামুটি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই মোটামুটি খেলতে খেলতে যায় ওদের এখানে খেলাধুলো হয় ক্রিকেট হয় যে যেদিন এলাম তারপর বসি তোমাদের তারপর কথা বলি ভাই সব অনেক হাঁপিয়ে গেছি এখানে দাঁড়ায় সব ব্যাপারটা কী হয়েছে ভাই যেহেতু খেলতে যায় মানে ওদের যেদিন এলাম সেদিন বিকালবেলায় ওরা গেছিলো খেলতে তো এই খেলাধুলা প্র্যাকটিস আছে বলেই ওরা পারে আমাদের ভাই খেলাধুলা হয় না তো চলো সামনে সামনে এগোই তো ওরা এই যে চলল সামনে সামনে কি বলবো ভাই অবস্থা ফুল খারাপ আর পরে কথা বলছি আমার পরে কথা বলছি একটু জল টল খেতে হবে ভাই পরে কথা বলছি এই ফিউ মিনিটস কুড়িটার এলাম বাড়ি তো ভাবলাম যাবো বাসা ভাড়া তো গেলাম না আর ভালো লাগলো না ওই জন্যে ঘরেই মায়মা বললো চা করবো তো বললাম জিজ্ঞেস করো তো এই যে চা আর এই যে কি রুটির মতো কি দিল আর এটা দিল ভাই এই যে বিস্কুট চাট গরম আছে চা খেয়ে তারপরে দেখি তখন কি করা যায় ভিডিও পনেরো পার্সেন্ট চার্জ 
তো লাইটটা বন্ধ দেখেছে এই যে একটা ছাগল আর একটা ছাগল এই ছাগল দুটো মামা পুষে যে আর ওই দিকে ওই একটা আছে গরু এই দুটো হচ্ছে মামার গৃহপালিত পশু এই দুটো মামা পুষে যে বাস এই যে দেখতে পাচ্ছ ঘরে থাকা ভালো হ্যাঁ এই দুটো ক নিয়ে এসছ ভাদ্র মাসে একটা মানে দুটো এক সময় না দুটো আলাদা আলাদা সময় আচ্ছা তো এই যে দেখতে পাচ্ছ দুটো কাছাকাছি হয়েছে দেখা যাচ্ছে খুবই ভালো যাই হোক আবার তোমার সঙ্গে পরে কথা হচ্ছে সো গাইস আজকের ব্লগটা ভাই এতটা পর্যন্তই তো আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো সে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানো তো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ভাই একটু লাইক করো আর ভিডিওটা ভাই খুব খুব শেয়ার করো আর আমার চ্যানেল ভাই যারা নতুন কি কি করতে হবে সেটা তো ভালো করে জানো চ্যানেলটাকে ভাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং আমার পাশে থেকো আর আর কিছু বলার নেই সাবস্ক্রাইবটা করে ভাই পাশে থেকো এটাই বলা তো চলো আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে তো ততক্ষণে ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা আজকে অনেকটাই রাত হয়ে গেল এডিট ফেডিট করলাম এবার ঘুমাবো খুব ঘুম পাচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে ঘুম পাচ্ছে ভাই তো চলো আবার পরের ভিডিও দেখাচ্ছে টাটা টাটা